Jest 15 kwietnia, godzina 23. Jedziemy do nawiedzonego posterunku policji w Konstancinie, żeby zostawić tam ukrytą kamerę. Ci dwaj kolesie zasługują na bardzo wielki szacunek. Po prostu musiałem wziąć kamerę i nagrać ten komentarz specjalnie dla nich, żeby pokazać jak bardzo szanujemy to, co zrobili. Mogli wziąć tą kamerę, mogli ją spakować i uciec gdzie się da i nikt by się o tym nie dowiedział. I nie chodzi tu nawet o to, że wzięli nas za jakąś inną grupę. Mogli równie dobrze pomyśleć, że jakaś straż monitoruje obiekt. Oni po prostu uszanowali to, co ktoś inny robi. Nie wiedzieli co robimy, nie wiedzieli po co tam jest ta kamera ale ją tam po prostu pozostawili. Chłopaki, YouTube bije wam brawa. Jeżeli to oglądacie, dajcie znać w komentarzu na naszym fanpage'u, jeżeli traficie na ten film, odezwijcie się, na pewno nie ominie was coś fajnego. Ale to jeszcze nie wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Oglądajcie dalej. Dnia 20 kwietnia o godzinie 18.33 kamera uchwyciła coś bardzo interesującego. Przelatujący obiekt przypominający dużego orba. Ktoś powie, że to refleks światła, ale wydaje nam się, że refleks światła załamywałby się odpowiednio do konturów widocznych ścian i boilera. A kamera jednoznacznie zarejestrowała płynny ruch obiektu od lewej strony do prawej. Światła samochodu? Strych znajduje się na trzecim piętrze budynku. 
Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czym według Was jest ten latający obiekt. Tymczasem spójrzmy na drugie nagranie. Na drugim nagraniu ponownie widać przelatujący obiekt niemal w tym samym miejscu. Czy to może być tylko kurz? A może jednak coś więcej? Pozostawiamy to również do Waszej interpretacji. W kamerę wróciliśmy 21 kwietnia. Na szczęście nikt jej nie zabrał i nikt jej nie zdewastował. Dzięki wsparciu kilku osób mogliśmy zrealizować pierwszy film z nowej serii na naszym kanale. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał i koniecznie dajcie znać, co o nim sądzicie. Zapewniamy, że będą pojawiały się kolejne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.